Fino ad ora abbiamo parlato di come nascondere i nostri file. Adesso è arrivato il momento di capire in che modo salvare tutto ciò che riguarda i nostri lavori, vita privata, documenti top secret e via dicendo. Considera questo capitolo molto importante in quanto la tua vita digitale potrebbe dipendere dal successo o dal fallimento di come applicherai tutto quello che sto per dirti. Il backup dei dati è un processo fondamentale per evitare che quello su cui hai lavorato vada in fumo per un guasto fisico, un crash o un errore che non dovevi compiere. È un processo che deve diventare parte della tua checklist quotidiana, un qualcosa che devi fare ogni singolo giorno. Non vedere il formato digitale come una cosa indistruttibile. La tecnologia dei dati si basa su piccolissime frequenze magnetiche che possono essere sollecitate da agenti esterni. Basta una scossa, un temporale o un semplice colpo per mandare tutto in frantumi. Per avere sempre tutto sotto controllo sarebbero necessari almeno due dischi di backup, dislocati possibilmente in due aree diverse. Il primo potrebbe essere lasciato anche all'interno del PC o magari come hard disk esterno. Il secondo dentro l'auto, al lavoro, a casa di un amico familiare. Se succedesse qualcosa, qualunque cosa, in uno dei due posti, l'altro hard disk sarebbe comunque salvo. Effettua un backup quando fai un nuovo dump. Effettua un backup quando hai nuovi log su cui lavorare. Effettua un backup quando crei un nuovo wallet bitcoin. Effettua sempre un backup per qualunque cosa reputi anche solo minimamente importante. Non prenderla come una fissa, certo, ma ricorda che maggior tempo dedicherai alla tua vita digitale, maggiori saranno le perdite che potresti avere, sia esso tempo, soldi, lavoro o quant'altro. Pensa se magari un giorno, o forse già quel giorno, avrai centinaia, se non migliaia di euro su un wallet. Di colpo, puff, tutto svanito. A chi darai la colpa? Non lesinare sull'acquisto di una o più memorie aggiuntive. Se necessario, dividi i tuoi lavori per più memorie, così da avere anche una buona archiviazione che ti permetterebbe una più veloce ricerca dei tuoi dati. Ritengo che ognuno abbia il proprio metodo per organizzarsi i files. Inutile quindi fare una lista dei migliori programmi per questo o quel sistema operativo, se cronologia file o backup e ripristino per Windows oppure Time Machine per macOS sono adeguati per delle copie di sicurezza. Ciò che possiamo ritenere il tool più adatto per questo tipo di operazioni si chiama Rsync, disponibile per tutti i sistemi operativi a base Unix e anche per Windows tramite l'installazione terza con Cigwin. Questo software ha diversi vantaggi rispetto alle controparti disponibili e ormai è usato per consuetudine tra gli amministratori di sistema, dunque molto documentato. Inoltre offre un algoritmo davvero efficace per la copia di file anche tramite protocollo SSH, per la copia in remoto e la possibilità di comprimere al volo in diversi formati. È possibile trovare Rsync già in macOS a partire dalla versione 10.4 oltre ovviamente in quasi tutte le distribuzioni a base Linux. Se per qualche ragione non dovesse essere presente, si potrà procedere alla sua installazione digitando da terminale sudo apt-get install rsync. Per Windows invece si potrà fare riferimento al programma Cigwin che permette di installare anche la maggior parte dei tool già esistenti in Linux, oppure CWRSync. La grande versatilità di Rsync è documentata nell'eccellente lista dei parametri che è in grado di supportare. Possiamo averne una lista lanciando il solito parametro meno meno help, Rsync meno meno help, oppure il man man Rsync. Prima di familiarizzare con le sue funzionalità è bene tener conto della struttura di copia. Rsync gestisce gli input e output esattamente come il tool CP in Linux. 
quindi tratterà il primo valore come l'elemento o gli elementi da copiare, mentre il secondo come il percorso di destinazione. Arsync, file da copiare, destinazione di copia. Facciamo ora pratica con i parametri. Ipotizziamo di voler copiare un file presente dalla cartella 1 alla cartella 2 presente nella home del nostro utente. rsync a home slash rsync home slash rsync underscore backup. In questo caso abbiamo usato un parametro, meno a. A cosa serve? Il parametro meno a si occupa di copiare ricorsivamente tutti i file, quindi anche quelli dentro le cartelle, mantenendo la struttura originale, i permessi e altre informazioni. Vorremmo però decidere di comprimere on the fly il contenuto della cartella. Perché non usare il parametro meno z? rsync meno a z, home rsync, home rsync backup. Come abbiamo visto abbiamo usato meno a z, quindi abbiamo abbinato i parametri meno a e meno z. In questo caso non solo l'operazione sarà ricorsiva, ma i file verranno compressi prima di raggiungere la destinazione, quindi verranno estratti in locale. Questa funzione potrà ritornare utile per grandi quantitativi di dati. Avanzando nel mondo dell'informatica, presto o tardi potrai decidere di affittare un server dedicato, una VPS o avere una macchina di tua proprietà in remoto. Non starò qui a dirti come configurare un server per accettare connessioni di tipo SSH, però tu lo sappia già fare. Se così non fosse, puoi documentarti online o affittare un server o una VPS per iniziare a sperimentare AirSync anche nella rete internet. Il riconoscimento del protocollo di rete viene fatto in automatico anteponendo alla destinazione i dati di login della macchina e il suo host, seguito dai due punti. Se ad esempio vogliamo copiare dei dati da remoto al nostro computer locale, useremo rsync a utente at host, due punti, slash cartella 1, home non utente cartella 2. Qui utente at host prende il valore dei dati di login assieme all'indirizzo IP della macchina o il suo dominio. All'occorrenza AirSync si occuperà di chiederci la password d'accesso tramite SSH. Se per motivi di sicurezza abbiamo modificato la porta del nostro server che di default è una TCP22 a un'altra dobbiamo poterlo dire a AirSync. In questo caso il parametro è leggermente più arzigogolato ma comunque facilmente applicabile. Rsync meno a meno meno rsh uguale ssh meno p port utente toast cartella 1 home non utente cartella 2. Sync di default non è in grado di mostrare lo stato d'avanzamento della copia. Questo può essere un problema, soprattutto se non conosciamo a menadito la dimensione dei file da copiare o la velocità di trasferimento. Per conoscere il tempo rimanente di copia possiamo usare il parametro meno meno progress. Rsync meno a meno meno progress utente toast cartella 1 home non utente cartella 2.
se invece siamo solo di effettuare backup in remoto a loro volta presenti nella directory ma non è nostra intenzione scaricarli ogni volta possiamo decidere di specificare la dimensione massima e all'occorrenza anche minima dei file che stiamo per processare i parametri sono meno meno max size e meno meno min size come nell'esempio prossimo rsync meno a meno meno max trattino size uguale 10 mega utente toast cartella 1 home non utente cartella 2 in questo modo i file più grandi di 10 megabyte verranno ignorati